Imbroman dhe e mirës erdhët, sonte do të flasim për punët e jashme të Kosovës në një vit të për të rëndësishëm, për Kosovën, por jo vetëm, për mbara jonin, për mardhenjet me Shqiprin, për mardhenjet me Qinjit, për mardhenjet me vëndet ku jetojnë Shqiptarë, ja iftuarim për sonte. Enver Hoxha, i ministri punëve të jashtë me të Kosovës që prej vitit 2011, ka qënë pjesë e delegacionit Kosovar në procesin negociator të udhëhequr nga i dërguar i OKB-s Marti Ahtisari. Në vitin 2004, bët pjesë e partiz demokratike të Kosovës që kërkon një mandat të tretë në zgjedet e aforta parlamentare. Njohja e shtetit të Kosovës mbetet prioritet për politikën e jashtë me edhe për 2014-ën, ku numëri i vendeve që e kanë njohur ka arritur në 105 nga 193 vende antare të kombeve të bashkuara. Për takimin e prizrenit mes dy qeverive në një editorial të përbashkët me homologun shqiptar Bushati, shprehet se është vetën fillimi i një kapitulli të ri. Minister Hodrej, mi mëroma mirë se erdhët sonte. Një sujetat, fandet për ftesë. Kënesia është i gjithja e imja, në fakt gjithmonë, kur kam pare më rintuaj në kabinetit qeveritare, në sferën politiket Kosovës, më vinte t'ju pyesja, kjo emër ju ka shkaptuar problem? Një pyesin shpesher për asësim për koincidencët? Jo në 10 vitet e fundit, jo në 20 vitet e fundit, po sigurisht në moshën time 3, të re, do të të para 30 vitësh, 40 vitësh, Në një kohë kur kam filluar të ndjeki mësimet e para në ishë Gustavi, jam pytur në atë kohë edhe nga autoritetet Serbi i Gustave. Një rasësi pa të luma, apo si e si e kjo në sideron? Mendoj që e mërim në bëgjitha flet për orientimin e familjes time. Dhe për atë që në familjen time ka pas gjdo herë një dashuri për Shqiprin. Dhe jo për ndonje orientim ideologjik, me që Prindit e mi janë prindrët e cilët kanë punuar një kote gjatë në Zvicër, në diaspor. Nuk kanë qenë pjesë ndo një sistemi politik të ishë u slavis. Nuk kanë pas asë bindje politike të caktuara. E për gjdo herë në familjen time kanë kultivuar një dashurit madhe për shtetin shqiptar, për Shqiprin, për Shqiptarët. Dhe emre jemi më është në bëgjitha një loj reference e këti orientimi politikë. Interesante. E donin më shumë Shqiprin kërë njëhnin më pak, apo kërë njëhnin më shumë? Prindrit. Prindrit nuk e kanë ndryshuar qëndrimin për Shqipri. Ndoshtë, unë kam qenaj cili kam pas nuanca apo dalimet vogla në ndryshimin tim prej viteve të hershme të rinis dhere në ditët e sëqme. Në përdesa familja ime ka një dashuri konstante. Dhe unë e kam dashuri në njëtë konstante, po sigurisht proceset cilat ka kaluar Shqipria kanë qenë pjesë e debateve edhe në familje tona, kanë qenë pjesë e debateve edhe në shëshrinë e Kosovës. Dhe dashuria ka nevojt bëhet më racionale, arsio tonë më shumë kur njëhet dhe më nga afer. Pa dyshim, po, mi po në pozitën time aktuale politike, po dhe në karierën time të mëhershme akademike, dashuria ime për Shqiprin ka qenë një dashuri e natyrshme dhe një dashuri jo vëtëm në vëndet mirë. Po një dashuri se si të ketë relacione matë fuqishme në mes të Kosovës dhe Shqipëris. Dhe sigurisht ju për këtë keni një mundësi, keni një pozicion që mund të ashfridzoni dhe të aforconi këtë bashkëpunim. I lëmë për të pyjtjet dhe i diku provokue se pasi do dojat ju pysi janë fakt për prioritetet e 2014-ës në kryet të diplomatsisë të Kosovës, po fillimisht duke ju pyjtë për një bilans të 2013-ës. Ishte sukses apo dështim për diplomatsin e Prishtines? Pasi opozita e vëndit me ndonë se ju nuk i përmbushët dhe tyrat për njohjet dhe nuk pati i zhvillim të diplomatsisë. Me ndojtë që ajo se që farë ne kemë arritë në 2013-ën, do duhet shihen në përputhje me rëthanat politikën cilat ka qenë Republika e Kosovës, Por viti 2013 ka qenë një vit ingritjes e Kosovës si shteti ri në arenën evropiane dhe në arenën ndërkomtare. Konkretisht për mes arritjes e marveshjes për normalizim të relacionën në mesë të Kosovës dhe Sërbis, dhe të dialogu Kosovë-Sërbi është instrumenti politikës jashme të Kosovës, për mes hapjes e negociatave të reja në mesë të Kosovës, Kosovës dhe bashkimit evropian për në shkrimin e marveshës e stabilizim asocimit, dhe qka që ma heret po thuaj se ka qene pa imaginuar në jetën tonë politike. Edhe sajta konjohjes, kem pas rezultate 
konkrete me që në vitin 2013 janë 8 vendet e cilat e ka një oftra publikën e Kosovës, me po mbese në këtyre vendeve ka vendet e cilat ka një peshte madhe kontinentale apo rajonale, është Egypti, Për nuk janë thjesht numra, por janë vende me pesh, nuk janë thjesht numra, vende me pesh, vende me pesh, të cilat jo vetëm një kontinent caktuar, po pesh atyre është përtej një kontinentit caktuar. Dhe mund të ndikojnë edhe në vende tjera në rejunë? Pa dyshim, pa dyshim. Mande e kem pas edhe antarësimin e Kosovës në një bank shumë të rëndësishme, si shka që janë banka zhvilli morë e kshilit e Evropës, dhe ideja jonë që të antarësovin e këtë bank ishte që mbi gjitha ta të testoj mundësi në antarësimit të Kosovës në kshilët e Evropës. Kështu që marrë në tërësi, 2013-a ka qenë një veti sukses shumë për diplomacinë kosovare, dhe mund të themë që atë se qëfare kem projektuar si objektiv, në fund të vitë dhe është... Me ndonë që e keni arritur. Me gjitha të, unë të kësa ledzoja përgatitësha për intervjisën sot, kam gjithur shumë pretendime, pretendime të kundërshtarve tuaj politikë, të opozitës vëndit, që tonë se skandalet e kanë dëmtuar imajin e Kosovës, një imajin e Ministrisë i Ashtme, si dhe mund skandalet në emrime në politike, në partitizëm, në për ambasada, që ndrojnë të? Jo, absolut jo. Ministria e punëve të jashme ka një stafi cili parafrësisht është 235 vet aktualisht, dhe unë prej ardhës time në këtë ministri kam emruar dikon 20 diplomat të ri, kështë është numëri total, dhe nuk ka pasat shumë emrimet reja, kem përbozuar dhe disa ambasador, të cilët ambasador nuk janë vëtëm nga partia demokratike Kosovës, mas pak të kanë do një lidhe familjare me dikan në parti demokratikët Kosovës, apo me mua personalisht, po shpesher pretendimet e cilat janë grit në Prishtin për politikën e jashme, kanë bëjnë me atë se sa opozita dhe partitë ndryshme politike vërtet e kuptojnë politikë në jashme. Dhe gjëja më lit nga i herë në këto debatët të onë atë mërënshme në Kosovës që mos merësh me substancën, me përmbajtjen, me atë se qëfare përbëni politikë të jashme të një vendit, po ma shumë të ketë një diskurs lokal, një diskurs për konzum të brendshum i cili ngrit pretendimet e tila. Minister Hoxhaj, a ka ndikuar dialogu Prishtin-Beograd, të thatë që i dacish në Bruxelles, për një farë mënyre pezullimin lënje në pritjet të njohive të mundshme nga vëndet të tjera për Kosovën? Jo, gjatë viti 2011, kur filloj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbis, ka pas pretendime në Prishtin që dialogu do të blokoj Kosovën në procesin e njohive. Nëse ne nëzirëm një bilancë, pra se qëfar ka ndonë në tri vitit të fundit, është që numëri njohive të cilat ka nga në tri vitit të fundit, është 30 shtetër. Dhe thot, gjdo vit për thuaj se kem pas nga dhe të njohje, dhe gjdo muaj kem pas nga një njohje të re, dhe përveç kësaj, geografia e njohjeve të Republikës e Kosovës është një geografi global, janë vendet të hemisferës përendimore, dhe thot, Amerikës Latinë, të Amerikës Mesme, të Afrikës, të Aziz, të Oqanis. Pa dyshim që Serbia ka bërë përpjeket që ta përdor dialogun si një instrument që ta blokoj Kosovën në rrugën e njohjeve, po dhe ne si Ministri e Përnëve Tjashme dhe unë si Ministrë, kam bërë përpjeket që ta përdori dialogu në formë se si dialogu ka prodhu rezultate konkrete. Mëllën e të themë që marveshja në mes të Kosovës dhe Serbis e prillit e vitit kaluar, nuk është asgjë tjetër vetë se konfirmimi sovranitetit tonë, i integritetit teritorial, i egzistencës e shtetit Kosovës. Do t'i pjesë në marveshje, do t'i pjesë në detaj. Dhe gjitha këto argument të shtesë kanë bëtë që Republika Kosovës jo vëdëm të arri njohje, jo vëdëm të ketë antërësim në organizatat e ndryshme evropiane dhe jashtë evropiane, po ka qenë një ngritje e fuqishme e shtetit të rritë Kosovës në arenën evropiane dhe ndërkontare që do të të ka ndodhë vëdëm për falë dialogut. Por ndërko, Kosova po jafrojë ditë lindjes gjashtë dhe njëtë vetëm nga 105 vënde, si shtam dhe në hyre, pritën dhe dy hyre të fundi, dy njohje të fundi që të ratifikohen, të zyrtarizohen, ndërko që i nevojitën edhe njohje të tjera që të bëhet vënda në tarë i organizantës komeve të bashkuara. A do të ketë mundësi Kosova në mendimin tuaj që të ka përcej veton e Kinës dhe të Rusisë? Para se të lasë ndoshta për veton që do të mund të përdojë të Kina dhe Rusia, më lejonit themë që do të akuptojmë sepse një shtetë i ri si Kosova ka nevoj që të ketë një proces të njohjem individuale. Në vitin 2007, kur përfundoj procesi negociatori u theqën nga martja të isari, 
atë bot martë atë sari si ngarkuar i pusaqëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe sponsoret shtetësit e Republikës e Kosovës, dhe thot partneret tanë amerikanë, britanes dhe franses, sënuan që planin e ti që Kosova të jetë një shtetë sovran dhe i pavarë, ta kalojnë në mledhe të shilët të sigurimit. Ka pas dikon 5 për pjekje. Me po pa mundësia që këj plan të miratojnë e këshilët të sigurimit, ka bërë që Republika Kosovës të ndjek një rrug të veçan dhe të merë njohje individuale nga gjdo shtetë. Për drejsa ne edhim që mënyra se si shtetet janë legitimuar pas fundit të luftës e dytë botërore, pas të milimit të organizatës e komët bashkura, ka qenë që një vend është antarësuar në OKB dhe në njërë automatike ka marrë një njohje univerzale, ndërkomtare, kolektive nga gjitha shtetet e saja antare. Kështu që rëthanat e caktuara politike, rëthanat e caktuara ligjore, e kanë dëtëru diplomacinë e rej Kosovare, që të merë kontakt, komunikoj me gjdo shtetë veqë veqë, të abinë gjdo shtetë veqë veqë, dhe të merë njohje nga gjdo qeveri mënyrë të nërukë, nërukë individuale. Këtë drejtim ne kem pas suksese, po rruga do tjetë edhe matutje e fështirë, rruga do tjetë edhe matutje e gjatë, dhe qëlimi im... A do të arrije qëlimi finale, antërësimin në përgjë me ndonë? Pa dushim, do të të aspirat... Kërë një periudhë kur mund të ndodhë kjo? Aktualisht ne jem duke hartuar një studim të detalëshëm, i cilë do tjetë një orientimi joni shumë racional për atë se cilë duhet jenë skenartë që duhet i ketë Republika Kosovës një dispozicion që të andarësohet në organizatën e Komunë Bashkuara, por për te i studimit dhe për te i analizës dhe për te një aplikimi kredibil në letër, ne duhet të flasme këtë tim me partneret tanë Amerikan, me partneret tanë Evropian, për atë se cilë është koha më përshtatshme që ne të aplikojmë në antarësim. E kuptaj, s'ke një folur ende, është fazë hershme për të folur. E kem grit disa në disa takime, po besoj që pando një marveshje të mirëfilt në mes të partnerve tanë këtë që dhe atyre që e kundrështojnë në pavrasinë e Kosovës, antarësimi jo në OKB nuk mund të jetësot në një plan në afatë shkurt. Të të rikëthejmë pak dialogut me Serbin, pasi një nga kritikat më të mëdha që i bëhe ministri sua, ishte pikërrisht dialogu, dhe ju do doja, si do t'i përgjigje shqit pretendimin se Kosova i ka bërë lëshime të mëdha në Serbis, dhe ma di e ka garantuar edhe njësin e negociatave që u deklaruan njësin janar, negociatat me bashkimin e Europian. Ndërkohë që fakt është se nuk ka marë as gjënë këmbim Kosova? Dialogu është një proces i cili filimisht ka filuar për shkak të asaj që në shtatorët e 2010 jetës, Asambleja Përgjëshme e Komëve dhe Bashkuara, pas vendimit të qartë të gjukatës në dërkomtarët të drejtsis, miratoj një rezolut, në cilën rezolut fëtohej Kosova dhe Serbia me ndërmjësimin e bashkimit e Europian që të hynë një proces të ri dialogus. Do të të kushdo që fletë për arsyet e fillimit të këti dialogu, do të ketë parasysh këtë moment që Kosova si shtetë i ri, si antar i ri i bashkësis ndërkomtare, ka marë pjesë dhe merë pjesë në një proces të tilë për shkak të një rezolutet të organizatës e Komëve dhe Bashkua, të Asamblejës për gjithshme të Komëve dhe Bashkua. Në këtë rast, të dialogu e kanë shqetsimin, ka mëshimin, qëfar keni dhenë, qëfar keni marë këtë dhenë? Përveç kësaj, përveç kësaj, në këto 5 vitet, 6 vitet pa shpadës e pavarësis, ne kem pa që nuk mund të ndryshojmë historin, nuk mund të ndryshojmë geografin, se Serbia është fëqi i jonim, dhe në bëgj ne kem pas një pjesë të teritorit të Republikës e Kosovës, i cili de facto është kontroluar nga struktura shtetërore, ilegale, serbe, për mes policisë, gjyëtësorit dhe institucionet të tjera. Kështë të që shfarë ka fituar Kosova nga dialogu? Filimisht e kem shtri sovranitetin tonë në veri të vendit. Në fund të viti 2013, ne për hërët partë, pa të mundësin që të organizojmë zhjedhje lokale në gjitha komunat e Republikës e Kosovës, që nga që shori i vitin 1999 e dhejnë e vitin 2013, ne nuk kemi pas mundësi që të organizojmë zhjedhe lokale dhe të ashtrim pushtetin lokale në gjitha komunat. Dhe... Por ndërko aty operojnë ende, le temi organizatat ilegale të Serbis janë ende të pranishme në Mitrovicë, se sot ma dje po letzoja pranin e tyre atje? Në pjesën verjore të Republikës e Kosovës, institucionet ilegale policore sërbe në formën e institucionet dhe të ndërtesave nuk egzistojnë janë bëllë, 
po edhe matuti me rishka persona privat të cilët gjaja më ndonë që ta ushtroj një doj funksionit të til. Institucionet gjithësore janë byllë, dhe të të ka ndodhë një shtrirje graduale e institucionet shtetërore të Republikës e Kosovës dhe një shpërbërje graduale e institucionet paralele të Serbisë. Përveç ushtrimit të sovranitetit në veri të vendit, ne kem pasë për ashtu mundësin, që në një dialog me Serbin, ti adresojmë disa prej qështjeve kyqën dhe shtetërore. Në djetorë të 2011, ne arritëm një marveshje me Serbin për kufirën dhe shtetërore. Dhe tash kem 6 pika kufitare, në cilat e ushtrojnë funksionin policia Kosovës, doganat e Kosovës dhe agencionet e tjera. Dhe të të kem një kufirën dhe shtetërore, i cili është reguluar për mes një marveshje me Serbin. Po, dialogu përveç verut dhe përveç qështës e kufirit ka reguluar edhe një mori qështës të tjera. Shë ne kemë arrit me Serbim për thuaj se pesmet marveshje. Dhe këto marveshje regulojnë levizjen e lijet të qëtëtarve vetëm me letër njëftime, me kartat e identitetit të Republikës e Kosovës në Serbi dhe nga Serbia në Republikën e Kosovës. Për mes dialogut janë adresuar dhe qështës që kanë bëjmë me pranimin e deftesave, diplomave, shkollore dhe universitare të dy vendeve gjithse. Dhe të të marrë në tërësi, dialogu ka përmisu jetën e qëtetarve në të dy vendet të ora. Dialogu duke si u ka kna që vëzëmi ju që jeni në qeveria, ta që janë opozit nuk e shohen me kaj qësë pozitiv. Absolut jo. Përveç kësaj, dialogu e ka hapë për hetë parë edhe mundësin që Republika Kosovës të hapë negociatat për në nëshkrimin e marveshës e stabilizim asusimit. Për e tham me sinceritetin matë madhë, kërën në vitin 2011, si Ministri Ashtum, në qendrat kryesore evropiane, jo vëtë në Bruxelles, po në kryqytetit tjera, kam insistuar që Republika Kosovës të këtë drejten e hapjës e negociata për marveshët e stabilizim asusimit, mu edhe nga vendet partneret Kosovës më shtën harohe shumë heret është të pamundur. Në I janarë të 2014-ës, ne jemë në mes të negociatave dhe Republika Kosovës në mes të 2014-ës do të nëshkujmë marveshën e stabilizim asusimit. Kështu që kjo është një fitore e parë me që Republika Kosovës e ka bërë hapjën e sajtë të parë në rrugën e antarësimit në Bashkim Europian. Ndërko, një grup të putit është Parlament e Europian dhe po ashtu një grup kongresmen është kanë propozuar, kërë i ministrin tha që ashton dhe daci që të marrin qëmimi Nobel për pachen. A janë të vërteta që ujdit midis Beogradit dhe Prishtinës janë të atyre për masave sa të meritoj Nobelin fundja, Serbia nuk po e nje dhe ka vendosur që nuk të të një Kosovën, asë në përfundim të këti dialogu. Serbia në kodë gjatë i ka ikë që të pranoj egzistence në shtetit e Kosovës, për mes marveshëf cila ne kemë arrit, realisht Serbia e pranon realitetin e një Kosovës të pavarën, dhe unë jam shumë i sigur që ne do t'jem dëshmitar kërë Serbia do t'a një edhe zyrtarisht Republikën e Kosovës dhe do të ndosme mardhani diplomatika, asë kush nuk mund t'a ndalë rrjedhe në historisë. Mas pak të sërbet e kanë pa në këto dy të katat e fundit që rrjedhe historisë e ka rrjedhe në saj dhe në këmundvarët të nga të se qëfar projektojnë elitat, ndërsa sa i takon nominimit të kërëministit Thaci, Daci që dhe zonjës eshton për të qëmim Nobel, unë më dojtë që i takon Nobelit e mendimin e ti, Komitetit të Nobelit, po ajo se si do duhet të kuptom këtë propozim, ka të bajë me atë që konflikti Kosovës si proces është prej konflikteve matë vjetra në Balkan dhe në Evropë. Dhe marveshja e prillit të vitit kaluar është mbyllje e një kaptine të përgjakur të relacioneve Kosovë-Sërbi. Dhe pa dëshim që një marveshje t'il është historike, se mbyll ciklin e një konflikti shumë të përgjakur, për të njëtën ko e hap edhe një faz të rejtë të bashkëmonimit të relacioneve të relacioneve Kosovë-Sërbinë. Këtë rritim, me ndojt që një nominimi t'ili bander shtetit Kosovës, shtetit rritë Kosovës, është një vull ndërkomtare për atë se qëfar është shtetit Kosovës, po pa dyshim që është edhe një ndere dhe për vetë Kryeministrin Thaci. Me gjitha të qytetarë të Kosovës besoj nuk do të ndryshoj jeta, apo nuk përfundon këtu mbyllja historisë me Beogradin momentin që merët Nobelja, apo jo? 
Absolut jo. Ka dhe sfida tjera që ju presim. Absolut jo. Dhe ne do të bëjmë përpjekit që në mënyrë graduale të normalizujem relacionet Kosovë-Sërbi, po absolut elita politike e Kosovës nuk është një elit politike naive, me ne edhim që Sërbia dhe matutje ndjek një agjend armisore ka rëshi shtetit Kosovës, bë gjitha unë si minister i ashtën, badafat shumë në baza ditore, se si... Me problematikën që ju ndzirin në matematikë. Saksisht, ne nuk kemi naive dhe ne do të ndjekmi një rukë demokratike të normalizimit të relacioneve me Sërbi, pa e damtuar interesin shtetëror të Republikës e Kosovës. Përgzime që nuk keni naiv, po vigilent, jeni, qëfar do ndodhë me zgjedhjet e parakoshme që do të mba në 16 mars në Sërbi, që janë thirur tashma. Mendoni do të ndryshoj diqka në dialog, nëse danë që nuk do tjetë më kërë minister, si janë parashikimet? Sa e takon në zgjedhjet në Sërbi, kjo është një qështë që takon... Në raport me Kosovën, në kuptoj, në raport dhe mbi gjithat ketë implementim jetësim të të gjitha marveshëve që kemë arrit në këto dy vitit të fundit. Kjo që është është diskutuar në takimin e fundit në nivel të të dy kryeministra, besoj që dhëtë ketë dhe një takim të radhës me dëmët shkurt, ku shpresojmë që dhëtë kemë një marveshë sa i përket fushës drejtsis. Dialogët dhëtë do të vazhdonë dhe mbi gjitha në imë të indresuar marveshë të cilat kemë arritur ato të jetësohen. Dekord, nuk prisë një ndryshime nëse do të ndryshoj qeveria kërë ministri në Beograd? Jo, me që... Prisim të dialogut. Me që hapja e negociata për antarësim në mes të bashkimit e Europian dhe Sërbis, ka të reguar që në kornizë e negocuse, që është dokument strategjik që përdojrë bashkimit e Europian në negociata për Sërbi, normalizimi i plot i relacionëve Kosovë-Sërbi është para kusht që Sërbia të antarësohet në bashkimit e Europian, si dhe arritja e një marveshje në mes të Kosovës dhe Sërbis, para se Sërbia që të antrasohet në Bashkim Evropian. Folën me një gjuhë ma politike, askush në Bashkim Evropian nuk është interesuar që të antrasoj një vend i cili nuk e ka atë qartë se ku e në kufit e ti, cili është populli i ti, prandaj edhe do të kem një levizje graduale, po cila do të ketë efektet më dha, që Sërbia do të pranoj edhe matute i realitetin e Kosovës dhe në fundë, para se të antarësuat jam shumë i sigur që edhe mardhën e tona diplomatike do t'jen të plota, të mirë filta, ndërsa qëndrimi im publik edhe kovët fundit ka qenë që Kosova dhe Serbia dhe duhet të antarësuat në bashkimin e Evropian në të njëjten dit, me që kam frikë që nëse Serbia antarësuat para Kosovës, do të mund sile se si disa fqi sile në rajon, dhe të përdojnë vetën e kështu mërat. Po Shqipëria duhet të ishte integruar dhe antarësuar për para është Serbis pakton? Do kështë e qene mirë dhe dhe ndimonte në kauzën? Onë bësej që Shqipëria ka bërë një pun shumë madhe në rrugën e saj evropiane, kam betë pëthuaj se i habitur me vendimet të cilat janë marrë një djetori në vitit kaluar, pres që gjatë mujve të arshëm Shqipëria të merë statusin e kandidatit, jam mësë i sigur që këj vend e ka mirëtuar statusin e kandidatit shumë për para Sërbis. Mirë bo shpesh herë, në mënyra se si vendimet merë në Bruxelles nuk reflektojnë edhe shpesh realitetet dhe progreset që kanë vendet e caktuara, kjo vrejnë edhe për Shqiprin. Deri ku mund qëkoj Kosova në procesin e integrimit, në kushtet kur 5 vëndet të rëndësishme, po thua e se disa për tyre janë semeluese të bashkimit e Europian, nuk e njohen Kosova? Aja se qëfar është arri dherë me tash, është një hapi madhë. Me që këto 5 vëndet në form zyrtare dhe në form publike në njërë të prejër thonë që e mështesin, andarësimin e Kosovës, levizin e Kosovës në agendën e saj evropiane. Njëtë nko këto 5 vende nuk paracisin një blok kunder pavrasisë e Kosovës, është përshë e paracitin si një blok shtetësh që janë kunder pavrasisë e Kosovës. Unë presë që gjatë mujve të arshëm mund ketë nga 5 vende të cila nuk e ka njëfë Kosovën, ndo njëtë që do të merë vendim dhe do të anjehë Kosovën, pak të ne popunojmë mjërë intenzive. E keni sekret, nuk e bëjmë do të publik që të anjehë? Nuk këmë varen nga Ministri jashtëm i Kosovës që të fletë për asë se qëfar vendime mund të marrën qeverit e vendeve tjera, po e kam për shtypjen që në mesin e 5 vendeve, 2-3 prej tyre, po thua e se janë një loj gare, një loj konkurencët të mbrenshme që të marrën vendim dhe të anjohin në Republikën e Kosovës. Me po, kjo më ndodhë vëtëm nëse ne gjatë javë të arshme dhe të kemë një agent dinamike, të komunikojmë me këto vend, me këto vende dhe të ju shpjegojmë këtëre vendeve arsyën se pëse këto vende dhe duhet të anjohin në Republikën e Kosovës. Po, për kundër kësaj, ne në mes të vitit 2014, 
do të përmbyllë me fazën e parë të nënshkrimit të marveshës e stabilizim asocimit, ma ndaj ka një hapsir kohore e cila do duhet përdoret që të përmbyllën procedurat të caktuara në vetë institucionet të besë, dhe unë jam shumë i sigurë që në vitet e arshme do të 2015-ën ose 2016-ën Republika Kosovës do të aplikon edhe për antarësimin e sajnë në bashkim evropian dhe do të fillojnë pashtu edhe procesin e jetësimit të marveshës e stabilizim asocimit. Interesant edhe kjo si e dhenë, shpresojmë të ndodhë kështu, pëse jo edhe më shpejt. Më lëni të pyës për ate që ju e keni deklaruar si strategjin e rejtë politikës e janshme, zëti minister, fokusimin të ekë multilaterizmi. Qëfar konsiston kjo strategji dhe qëfar ndryshime shdo të cilë në diplomacin e Kosovës? Kjo ka të bajme pjesën tonë të parë bisedës. Fakti që Kosova nuk është antare e organizatës e komunët bashkuara, bënd që Republika Kosovës mos tjetë pjesë e plot e sistemit ndërkumtar, dhe ne mendojmë që një sfit afat gjatë e politikës tjashme të Republikës e Kosovës është integrimi saj në sistemin ndërkumtar. Konkretisht, ne bëjmë përpjeket që të antarësojmë Kosovën në sistem ndërkumtar, për mes antarësimit e saj në organizatët e ndryshme rajonale, evropiane dhe ndërkumtare, dhe në njërë konkrete, këmë vendosë që misionet tona multilaterale, si që është misioni jonë në New York, të rritët dhe të ketë një staff matë madhë diplomatikë dhe të ketë një agent shumë anë gjeshur, misioni jonë në Gjenevë, në Bruxelles, por dhe disa nga ambasadat tona do tjenë ambasadat të cilët do të kenë bi gjitha pesh multilaterale. Diplomacia multilaterale ka të bëja dhe me masinë, e Republikës e Kosovës, shtetet cilat janë vogla si Kosova për nga si përfaqja, për nga nëmëri banorve, për nga ekonomia, për nga kapacitetet teknologjikë u shtarake, duhet me ndojnë se si të përdorin një fuqi të zhuar, një fuqi të but, që të luj një rol më të madhë ndërkomtar dhe kjo mund duhet vëtëm për mes diplomacis multilaterale. Do të të ne jemë një një fasë ku për me ndojmë se cilë duhet tjetë roli i shtetit tri të Kosovës në rajon, në Evropë, për mes pjesmarjes në organizata dhe mekanizma ndërkomtarë të cilat janë platformat mira që të ashtuj ma gjendën tonë. Mi që të lideri i vetë vendosë, Albin Kurti, kishtë e thënë për këtë strategi të uaj nëse përshëndrimi të këtë multilateralia është një deficit i bilaterales, sepse multilateralia është ajo ku mundësojt antarësimi që realizonë sovranitetin, por nga anë atjetë bilateralia është ajo ku ka partneritet fort dhe që e forcon subjektivitetin. Si keni mardhenjet midis bilateraleve dhe multilaterale, dhe si dëmos bilaterale me vëndet e rajonit ku ka shqiptarë të tjerë? Sa e të konë bilaterale, së bilaterale në rafshën e Kosovës është të matëshme. Ju thatë më herët që janë një në 5 vendet të cilat e kanë juftë Kosovën. Po janë shumë pak organizata ku Kosovë është antare saj, duke filluar nga organizata ku më të bashkuara. Pra ndaj ne mendojmë që antarësimi Kosovës në sistem dërkomtar duhet tjetë një prioritet kyqë i Republikës Kosovës, me që fuqia Kosovës është bitë gjitha në rafshin bilateral, po jo në rafshin multilateral. Ndërsa sa i përket vendeve të rajonit, relacionet tona jo vetëm me Shqiprin cilat janë mardhenit të shkëllqyra, por edhe me shumicën e vendeve të rajonit, ju dini që nga rajoni ka vetëm dy vendet të cilat nuk e ka një oftë Republikën e Kosovës, kjo është Serbia dhe Bosnia, ndërsa nga Evropa ju glindore si e tilë, është edhe Greqia dhe Rumania, me gjitha vendet e tjera në kemë mardhenet e shkëllqyra, në shumisën e vendave kemë ambasadat dhe të të përfaci... Kupto, si masin të mardhenet shkëllqyra? E di që jeni diplomat, zëtë minister, po duhet insistoj. Si matën mardhenet shkëllqyra? Me të qëfar? Mardhenet shkëllqyra matën përveç... Me takime, kur shtërngohen, duar, vusjeshe për para kamerave... Jo, absolut jo, absolut jo e shkëmbimit të konsideratave dhe të notave verbale, është një diplomaci aktive komunikuse. Për shemull, përveç me mikun tim dhe me Ministrën e Punët Jashme të Shqipëris me Zotin Bushati, unë dhe gjohëm në bazat të regull të aditore me homologun tim Malazes, Lukshic, me homologun tim Macedonas Popovski, po dhe me shumicen e Ministrave të Punëve të Jashme të Rajonit, ku kërkojmë shtetin e tyre për antarësimin e Kosovës në një organizatë saktuar, ose më shtetje të ndo një agendet bashkëpunimit ekonomik të rektar, dhe të të mardhenit 
eshkëllqyra kanë bëjmë me bashkëpunimin i cili është për te i bashkëpunimi diplomatik, po në bizhë gjitha bashkëpunimi mirë filtë ekonomik, trektar, kulturor dhe arsimor. Një dhe një bashkëpunim të tjilë, Republika Kosovës e ka me gjitha vendet rajonit. Cilët janë aleatë strategjik të Kosovës? Aleatë strategjik të Kosovës, mesin e këtyre aleatëve që janë Euroatlantik, pa dyshim që janë fështetë bashkuat e Amerikës, Britania madhe, Gjermania, Franca, dhe Turqia, le të zoja, dhe Italia. Me Turqin kem një partneritet mirë filt, po orientimi jonë është Euroatlantik dhe partner të mirë filt të Republikës e Kosovës janë bashkimi e Vëropjanë, vendet e ti kyqët bashkimi të Vëropjanë dhe shtetët bashkuat e Amerikës. Nërse me Turqi ke mardhën e shkelqyra, po... Nuk këtë të partnerët strategjik? Jo, orientimi jonë është Evropian dhe partneret ta një në Evropë. Dekord, me gjithë të investimet e Turqis janë shumë prezente në Kosovë? Investimet e Turqis janë shumë prezente, po investimet matë mdhaja në Republikën e Kosovës janë ato Gjermane, Slovenë, po edhe investimet Turke kanë dhe një kontribut shumë të madhë në rritin ekonomike të Kosovës, dhe ne jetojmë një një kohë ku investoret janë nga gjitha pjesë të ndryshme të botës. Turqia është një vend i cili pa dyshim që ka peshen e ti në Balkan dhe në Evropën juglindore dhe mardhën e tona me Turqin për te mardhënëve të mira politike janë mardhënë të mira dhe ndër një rëzore. Keni përmundur pak javë më parë diplomacinë ekonomike dhe të pasur një rol aktiv në politikën e jashme për nëzitur rritin ekonomike të vëndit. Si o të bënë e këtë? Gjatë këtyre dy viteve ne këmë pas disa forume ekonomike, disa konferenca të investorve në vendet të ndryshme të botës dhe konferenca të tila kemë organizuar edhe në shtetë bashkuat e Amerikës, edhe në Britanit madhe, në Gjermani, në Francë, mande në Austri, në Hungari, në Turqi, ndërsa këtë vit e kemë prej prioritetit matë lartë, se si të cilë misa ma shumë investorë në Republikën e Kosovës. Konkretisht, unë presëshë nga javët të arshmet e mbroj disa atashe në ambasada tona, të cilë dhe të mërën vëtë me qështje ekonomike të rektarë, dhe të dhe të kemë atashe ekonomike dhe të rektarë, dhe të kemë një koordinim shumë të afërt mërënda për mërënda qeverisë tonë me Ministrit Finansave, të zhvillimit ekonomik, të trektis, të bujqësis dhe Ministrit të tjera, dhe dhe të bëjmë për pjekje që në mënyrë dinamike, agresive, ta prezentojmë Kosovën ato vende ku mund të sigurohen investorë të ri, përveç vendeve të antare të bashkimit evropian dhe shtetë të bashkuat e Amerikës, mendojmë që edhe vendet e gjirit, Arabia Saudite, Emiratët, Katari, Kuvajti, Bahreini, mund tjetë vende nga cilat Kosova mund thith fondet të nëshme. Investime të nëshme. Më duhet që në pak sekunda publicitet dhe kur të rikëthehemi të flansim për bashkëpunimin Tiran, Prishtin, mbledhen e Prizrenit, mbledhen e Arshme, objektiva që keni vënd. Pas pak. Në të najtë është Ministri i Ashtëmi Kosovës e Mver Hoxhaj, po flasim për bashkëpunimin në këtë pjesë të dytë të intervistës midis Tiranës dhe Prishtinës. Ju keni qënë një nga organizatorët pak të mpërpalën kosovarët të takimit të njëmdhet janarit në Prizren, Zoti Hoxhaj. A mund të të regoni se cilat ishë në arritet më të mëdhata asaj mbledhje dhe cilat janë temat për mbledhje në artëshme? Mbledhja e përbashkët të dy qeverive mbajto në Prizren, pa dyshim që është hapje një kapitull dhe të ri të mardhëneve të reja në mes të Shqipërizët Kosovës, mirë po kjo kapitulëri dë duhet shkruhet, dhe mënyra ma mje se si të shkruhet kjo kapitulëri është që të ketë bashkëpunim intenziv në mes të dy vendeve tona. Roli im dhe roli i Ministrit Bushati ka qenë që Ministrit tona ta planifikojnë takimin, ta hartojnë një deklarat dhe dokument të një partneriteti strategjik, dhe kjo deklarat është përmendimin tim korniza e pare një partneritetit të ri në mes të Kosovës dhe Shqipëris. Dere me tash, Kosova dhe Shqipëria kanë pas një bashkëpunim shumë të mirë. Edhe qeverit para rëndë se përmendimin tim kanë bënë një pun të madhe. Me po dere me tash, ne nuk kem pas një mendim të kornizuar, nuk kem pas objektivat e qartas, kem pas një vizion strategjik për atë se ku duhet të bashkëpunojmë dhe deklaratat cila është në nëshkrua nga të dy kërë ministrat fillon me bashkëpunimi që duhet të ketë Kosova dhe Shqipëria në politikën e ashme. Konkretisht në kemë nevoj që Shqipëria të amshtetë Kosovën në rrugën 
e saj të integrimeve evropiane, do të Shqipria shumë përpara Kosovës në agendën e saj evropiane, dhe ne mund të mësojmë shumë nga Shqipria. Shqipria është pashtu antare NATO-s, Kosovës së nënë që tjetë antare plot NATO-s, dhe këto mund të kem më shtetin e shtetit të Shqipria. Kemi një lobus të fort. Pa dyshim, përveç kësaj, ne kërkojmë nga Shqipria që të kem shtetin e saj dhe në antrasimin ton në Kshilë të Evropës, në OSB, si edhe në organizatën e komë dhe bashkuara. Për te i politikës tjashme, kjo partneritet do duhet të regullon të bashkëpunimin edhe në mes të fushës e sundimit e ligjit në Kosovë dhe në Shqipëri, do të të regullon të edhe bashkëpunimin në qështjet të mbrendshme, do të të që të ketë bashkëpunim në mes të policive tona, për qështjet e karakterit ndërkofitar, të luftës kundër krimit organizuar, korupcionit dhe fenomenevë të tjera, cilat janë fenomene rajonale. Po në bitë gjitha, bashkëpunimit duhet fokusohet për atë se si Kosova dhe Shqipëria të kenë një trekt për bashkët. Dhe se si kjo tregi për bashkët, do të mund të Para ndëloj luftra ta, si në ato të shkuar, ose qimentos të patates? Përveç kësaj, kjo tregi përbashkë do të ofron të mundësi për rritjet hofshme ekonomike, për zvoglim të papunësis, për rritjet të mirëqenjës, dhe unë jam shumë i sigur që, si do mos ministrit gjetëse të sektorve të ekonomisë dhe të tërktisë, në mbledhe të arshme, do të ofrojnë ma shumë substancë, ku këtë regi përbash do të bëhet një realitet e cili, pa dyshim që për te i kufive tanë, do të ndikon direkt në jetën e qëdotarve tanë. Përveç tregut përbash, ne mendojmë që do të ketë pashtu edhe bashkëpunim në fushën e transportit rrugor, do të ketë bashkëpunim në fushën e telekomunikacionit, por duhet këtë dhe strategjit për bashkëta se si të kem reformim të mirë fillë të sistemeve tonë arsimore para universitare, se si të kem kalendarë të për bashkëta aktivitetet në ndryshme kulturore, edhe deri të kë bashkëpunimin e fushën e trashëgjimis të bibliotekave dhe fushave të cilat janë këqë për identitetin e qëtëtarve, qëtëtarve tonë. Mendoj se ajse që farë ka ndonë në atë mbledhje është pa dyshim hapje e një perspektive tre, por kjo bashkëpunim ndodhë në kadrë të një frime rajonale të bashkëpunimi dhe në rafshën e një bashkëpunimi se si ka ndodhë në mes të qeverive të ndryshme të rajonë. Të matë përmbledhe në ardhshme janë përcaktuar? Dihen? Të dy ministrat e jashtëm kanë për dëtyrë që ta planifikojnë takimi në radhës. Unë kanë filluar në Prishtin që të bisedojnë me kolegët e mi në brenda përmeda qeveris son, të marë propozime, edhe unë jam mësë i sigur që takimi vlores do të përcilët me një agent edhe mat, plot, do të ke ma shumë tema, do të ke ma shumë marveshje dhe do të ke ma shumë vendime të cilat do të kontribojnë në integrimet tonat për bashkëta ekonomike, trektare, kulturore dhe asimore. Në fakt, dhe në editorialin tuaj të përbashkët me Ministrin e Janshtë të mëndit Mirë Bushati, për mëndit kapitullin e ri dhe vitin 2014 si përkues me pritëshmërit e dëshiruara në destinacionat tonat për bashkëta. Nuk është të bashkimi komtarë në destinacionat për bashkët? Jo. Në kjo partneritet nuk përcilë me ndonje agent të fshehur. Ky partneritet nuk ka përqëllim që ne të ndryshem kufi. Ky partneritet ka përqëllim që shteti Kosovës dhe shteti Shqiptar të kenë një bashkëpunim duke rujt sovranitetin e njëri tjetrit, por duke thëluar dhe zgjeruar bashkëpunimin në fusha të ndryshme të jetës. Ne imë të indresua që të ndryshojmë tregun më randa për më randa Republikës e Kosovës, edhe ma tutje partneri kryesur të rektarë për Kosovën është mjerisht Serbia, dhe ne pytën që është rojnë Prishtinë është se mos tjetë Shqipria. Se si për qenë produkte tona më duket, kam dhe gjuar? Ju shiojnë më shumë ato serbe. Jo, absolut jo, absolut jo. Më varë dhe se sa produkte Shqipria përdhonë. Më varë dhe se sa produkte të tjera ju importoni. Po, ma ndej, ne kem aktualisht më shumë marveshën në shkruar për Macedonin. Se sa kem me Shqiprin dhe ne imë të interesuar që do të të kjo bashkëmonin të jetë shumë intenziv. Po, edhe këto vitet e fundit ka pas një këthes. Në vitin 2007, me sa di unë, në eksporti i shtetit shqiptarë në Republikën e Kosovës ka qenë dikun rrëth 33 milion euro, 
trektar. Në vitin 2013 është 110 milion euro. Kjo fletë që do thotë kjo eksport është trafishuar. Po pëse mos të ketë edhe një rritje edhe matë madhe të eksporteve shqiptare në Republikën e Kosovës. Kur do të qojmë frute konkrete të këti bashkëpunimit nisë? Frute konkrete ka, dhe të të në mredhën e fundin në Prizren, në morën vendim, nëse fillojmë nga kultura, që të dy qeverit të financojnë një festival të filmit në Prizren, që thyre Doko Festi, i cilë është një festival ndërkomtar i filmit, dhe kjo është pa dyshim që një hap konkret. Sigurisht morët vendimin dhe për të financuar maternitetin? Pa dyshim, po përveç kësaj, ne ke marë po ashtu vendim që ta largojmë të vëshën e librit, që librat cilat bartën eksportohen nga Shqipëria në Kosovë të kushtojnë shumë apak se sa kushtojnë aktualisht, dhe janë nënshkruar një mori marveshës në fushën e bashkëpunimit nështë, trektar, në fushën e transportit, do të ketë edhe ma shumë fushat për bashkëta në mëjtashme. Ku do të pashpunoni? Më leon e timi pak më konkret nëse ma mundësoni ju këtë, për sajt e akorni nga marveshjeve që këni rëmë për prakisht dhe akor për bashkëpunuar në nivel konsulata shmidis Kosovës dhe Shqipëris. Qëfar, ku konsiston këtë bashkëpunin? Dhe do të mbetet vetëm e për konsulata, apo dhe për ambasada? Jo, bashkëpunimi është bashkëpunim konzolor. Absolut jo për herë shtetë i pavarë dhe suvranë, kështu që bashkëpunimi është vëtëm bashkëpunim konzulor. Në sa konsulatat djedi, keni piketuar konsulatat për bashkëpunim? Po, i me marë vesh me Ministrin Bushatit që konsulata e jone për bashkë do tjetë së parin e Milano. Neve se kem ba kërkes si Ministri për në tjashme, në Ministri për në tjashme të Italis për marjen e lejes nga autoritetit italiane, dhe në besoj që gjatë muet shkurt, Ministri Bushat edhe unë do të promovojmë medialisht hapjën e konzulatës të përbashkë në mes të Kosovës dhe Shqipëris në Milano. Përveç Milanos, ma dhejt do të bisedojmë për atë se atë duhet kemë diçkat përbashkë edhe në Australi, ndo shta në Kanada, po përgjedhja e vendeve do të bëhet në një mënyrë ma strategjike aty ku ka nevoj Shqipëria dhe aty ku ka nevoj Kosova. Po e para dhe tjetë në Milano. Në Milano. Nkjell Demi është i të realisti e emisionit dhe ka bërë këtë shënim për ardhjën tuaj, për intervjusën tuaj në të najtë. Viti 2014 ka jurim barë për diplomaci në Kosovës. Dy vëndet të tjera ka njërë shtetin e ri. Nuk jam i zotit i bashkoj më pojo skeptikve për ritmet e njojëve por pas mbledhjes së prizrenit, dëshiroj dhe pres nga diplomacia në barë shqiptare një politik më agresive në rajon me qëllim bashkimin komptar. Në këtë pik edhe Zoti Hoxaj edhe Zoti Bushati duken mos për filës. Kryeministri Shqipëris e Dirama në la pik takimi Bruxellin, thua se prizreni ku mblodhen, vlora ku do të mblidhen, janë në skajnë tjetët të botës. Tash në Bruxell, shqiptarët njën si islamikët që luftojnë për flamurin e sirisë mungon të në hartën e ekstremistve i rëni për prej pogradeci dhe ta shkuadri u plëcua. Njërësue më shumë për të humbër trenat e radhës, të cilët nuk ikin sepse jemi me vones, por ikin sepse nuk në lënë të hymë në stacion. Ndaj, Prishtina dhe Tirana duhet të rikonceptojnë pozicionin e tyre në rajon, raportin federal me së dy kroj qyteteve dhe duhet i më shojnë leshtësi së këti populli, pa të cilin ndoshta nuk do të kishtë themele të Europës. Ka ardhë koha për një por në infrashërin dhe pashkovasën nuk e shoha skund, ndërsa Serbi qelë negociatët. Ka disa të qështë, në fakt, rikonceptimi i pozicionit të Prishtinës dhe Tiranës në rajon, ku do ndryshoj dhe pasaj kam një pyeti për sajt e akon në Shqiptarve që poluftojnë dhe vritën në Siri? Sajt e akon në relacioneve Kosovë-Shqipëri, më ndojtë që mledhja e prizrenit është pa dushim një fazë rejë e këti partneriteti dhe pa të shumë një fazë e rej, e roli që mund të alujnë së bashku edhe Kosova dhe Shqipëria në rajon. Shqiptarë të Kosovës, por edhe Shqipëri së fundmi, po vrite në luftën e Siris. A e dëmton kjo imajnë e Kosovës me partnerët tanë, si në bashkimin e Europian, po edhe ma ta për te e oqeanit, dhe a i rrisin rezikun e terorizmit islamik? Pa të shumë që mund dikoj në imajën e Kosovës, mund dikoj edhe në imajën e Shqipëris dhe të Shqiptarve në rajon. E po ne jetojmë një një kohë globale, ku edhe qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e Shqipëris nuk mund të mos mbetin të papërfshirë 
në trendet e tila të cilat kryohen. Ne si Qeveria Kosovës se kem djek një fenomen të til që nga filimi, jemë një një procesë si për që të ta regullojmë këtë qështje për mes një ligjë të ri, bësve që të të kemë një ligjë i cili endalon pjesmarin e qytetarve të Kosovës, jo vetëm në aktivitetet luftarake në Siri, po në gjitha luftrat e mundshme në bot, dhe në bësve që është qështje diqët e javsh se kur qeveria Kosovës do delë me një projekt liqë të til. Ndërsa, partneret tanë, qoftë Amerikan, qoftë Evropian, e din orientimin e shtetit Kosovës, e din orientimin e shtetit Shqiptar, me po kjo është një fenomen i cili ka përfshi edhe vendet e tjera të vetë bashkimit Evropian. Unë kam lezuar që ka plotri që u thojnë edhe nga vetë Britania Madhe, Gjermania, Franca... Por ka një shqecim të shprejur për Kosovën? Për këtë qështje? Ka një shqecim të shprejur për Shqiptarët në rajon, ka një shqecim të shprejur për të tjeret në rajon, dhe ka një bashkëmunim të ngusht në mes të qeverisë e Kosovës me partneret tanë, Amerikanë dhe Evropianë, që ta parandalojmë një fenomen të tjilë. Po pa dyshim që nuk është diçka pozitive për Kosovën, po numrat e cilat janë dhenë për pjesmarjen e qytetarëve të Kosovës në qështë, luftën e Siris, kanë qënë numrat zgjëruara. Ne kemë një bashkëpunim të ngusht me gjitha autoritetet relevante në Prishtin dhe numrat tanë flasin për atë që është një pjesmare shumë ma e vogën. Do shta nga filimi i luftës në Siri dheri me tash, kanë marë pjesë dikon rrëth 7 dhe të dhe të po jo një 150 vesë se si është tonë shpesha dhe në mediat në Tirana për në Prishtin. Kër jeni njohur me Kërëministrin Thanqe? Kërëministrin Thanqe dhe një shok që nga koha studime në Prishtin, nga viti 1987-1988, jem takuar për atë parë gjatë studime në Prishtin, më ndej kem qenë vitin në atë tre, në atë katër, zbashku po ashtu në Tiran, dhe nga Tirana kem levis për qëllime studimi në vjenë në Austri, po thuj se më renda një mujt njëtë, dhe Zotit Thaci ka vazhduar rrugën e ti për Zvicër, ku më ndej zbashku me shumë shok dhe miqët e tjerë kanë përgadit edhe qëllimin e Kosovës, për kundra se që ushtrija qëllimtara Kosovës ishte themeluar shumë aherët, ndërsa unë kanë vazhduar studimet e mija në vjenë dheri në vitin 2000, kur edhe jam këthy nga vjena në Prishtin, po unë dhe Zotit Thaci lijim, po thuaj se bi 25 vitësh. Ko e gjatë, misi e gjatë, shumë. Je miqë shkodë, miqë studime. Kur është më e mirë misia? Kur jeni në qeveri bashka, po kur jeni thjesht në pozita misie? Ne e miqë. Dhe njëra, ndo shta përveç interesi tim për politikën, si ish profesor, si ish akademik, Njëra prej arsi u pësjam në Partinë Demokratikët Kosovës është edhe misia ime me Kryeministrin Thaci dhe relacioni jonë është për tej relacionit Kryeministrë-Minister ka të bajme besu shmeri Kështu që unë nuk besu e si do marë për gjithje për të pyve cilet kanë qënë disa nga dështimet e PDK-s në këto 6 vjetë për shumbull PDK-s e padu shumë që ka pas shumë situata ku ne si parti politikën do shta mund të bënim edhe ma shumë Po, Republika Kosovës, në këto 6 vitet e fundit, jo vëtëm që është në ngrit si një shteti ri, po në këto 6 vitet e fundit, Partia Demokratike Kosovës i forcë me motorike, ka mëri që vërtet të ndryshoj në mënyrë të mirë filt, në mënyrë fundamentale gjendjen mërënda për mërënda Republikës Kosovës. Në në të them që kajtë se qëfar ka ndodhë si formimi shtetit Kosovës ka ndohën dhe këto 6 vitet e fundit. Republika Kosova nuk ka pas në një tradit shtetrore të mirë filt, me që edhe ajo priu dhe autonomis për cilën të pritët shumë në ishë Jugoslavi, ka që një priu dhe të vjeqare, dhe nga themelet, ne kemi qenë gjendje që të ndërtojmë një shtet të ri. Me që edhe, minister, pa punësia është një velë të lartë, pak më kjo është një nga kritikat kërësore që u bëndë opozita, por edhe një pjesë shoqëris atje, është kjo pa punësi, si pas ju është një prove, pa për shtasë mërisë së sistemi të arsimor me tregun e punës? Jo, kjo pa punësi është një trashegimi në bëgjitha historike. Ne nuk mund të, ne s'kemi qenë gjendje për 
6 vite, 7 vite qeverisje, ti zhjen me problemet niqen vjeqarat e cilat i ka trashiguar Republika e Kosovës. Ne edhe në ishi Gustavi kemi qenë pjesa ma pashvilluar, me që ka qenë një politik që ka ndjek gjitha qeverit Serbe i Gustave që mos të investojnë në Republika e Kosovës, por njetën ko, jemë në një fazë të restrukturimit tonë ekonomik. Do të të arsimi ka të baj me asë qka thire si ekonomi e shërbimeve, dhe ne në këto 6 vitet e fundit kemë rritë që ta reformojmë sistemin në arsimor. Aja për cilën mund të krenohet Republika Kosovës në këto 6 vitet është kjo. Ne kemë pa stabilitet politik, dhe ka shumë vendë në rajon cilat janë për cilën me krizat e ndryshme institucionale politike, Ne kem pas një ko krizash dhe borgjash pashtu stabilitet ekonomik dhe mbi gjitha ne kem rriqen një vend i cili ka pas një histori konflikti një qënë vjeqarë të integrojmë gjitha minoritetet në jetën shtetërore të Republikës e Kosovës. Në këtë rejtim, mendoj që kjo bilancë gjash vjeqarë është një bilancë suksesit të shtetit rrimë. Ju, si e komentuat se pritet si e vlerësoni i rënjën e ndjeshme që pati partia ju e nëzitet lokale? Në zhjetët e fundit lokale, ne kem humbë disa nga bashkit në Kosovë, disa nga komunat në Kosovë. Mirë po, zhjetët lokale gjdo herë janë një dimenzion i ri për politikën gjdo vendit. Ne e mësët sigur që zhjetët nacionalet e cilat do të mbahën në fund të vitit, në vjeshtën e vitit 2014, do të jenë zhjetët në cilat do të fitonë partia demokratike e Kosovës. Në zhjetë lokale... Kështu shpreson ju? Apo jeni bindur? Jemë mësë... Jemë mësë... Po mëndoj, aktualisht... Po qëfar ofroni ju për një mandat të tretë? Qëfar kartësh të reja? Qëfar vizioni? Qëfar projektësh? Për një mandat të tretë do të ketë kontinuitet në jetësimin e gjitha prioritetet që i ka pasë Republika Kosovës, po fokus jo në kërësor dhe tjetë realisht përmisimi i gjendis ekonomikit vendit dhe agenda jonë evropiane. Do të të ekonomia dhe Evropa do t'jenë dy prioritetet të ona kërësore. Ministr Hoxha, i si shpjegohet që edhe pas 15 vitesh qlerim, studime, analizat ndryshme, të regojnë se partit politiket Kosovës nuk kanë një profil të qartë ideologjik. Qëfar do të bëjë për dëkoja? Në të kaluren, gjitha partit politike kanë qenë pjesën i levizje, e cila levizje në bitë gjitha ka sënu që të ashtyn agendën e pavransimit e Kosovës. Pra ndaj i këto partit politike kanë qenë ma shumë levizje politike se sa partit politike, ndërsa në këto vitit e fundit kemë një profilizim të partive politike, në në konventën e fundit që mbajt i partijet demokratike Kosovës, në kemë marë vendim që t'jemë parti e qendrës e djath, dhe kemë bashkonim të mirë me gjitha partit popolore evropiane, dhe kjo është të rëntimi i jonë. Edhe si ishtë Ministrë i Arsimi do dojë të mjepnit një përgjigje për protesten të studentve të Prishtinës që kërkojnë largimin e rektorit. Mendimi ime është që studentët duhet vërtet të jenë pjesë e proceseve të cilat e ngrisin cilësin në mësimdhenje dhe për mes dialogut dhe jo për mes blokimit të ndërtesave të rektoratit do duhet të zhjidhën dhe të adresohen gjitha sfidat cilat i ka në Stetit Prishtinës. Pa dyshim që pa dyshim që debatit duhet tjetë për tej kësaj se shfarë mundodhë, ajo për cilën ka nevojt më mendoj rektoratin në Stetit Prishtinës, stafi ti, profesorët dhe studentët është cilë duhet tjetë roli i në Stetit Prishtinës në Republikën e Kosovës dhe kam për shtypin që këto debatet e fundit janë ma shumë për konzumët më rrënë, shumë më rrënë për më rrënë universitetit, se sa cili duhet tjetë relacion në universitetit me shtetit dhe shushëri dhe ekonomikë. Dekor, dhe për të ambyllur, me qenë se jemi në Tiran, me ambasadon të uaj këtu në Kryqytetin Shqipëris, të knaqur, si shkom puna? Ja, se, për mdoj, ambasada jonë, ka një staf, ja zakonisht të mirë në Tiran, të cilët imbajnë kontaktet me qeverin shqiptare. Mirë po në thash, ma heret që për ne diplomacia ekonomike do tjetë prej prioritetetve ma të rëndësishme gjatë vitit 2014 dhe në këtë drejtim gjatë këtyre jave do të sjenëmi edhe dy vetë të cilët do të mërën vetëm me bashkëmonimin ekonomik të rektarë në mes të Republikës e Kosovës dhe Republikës e Shqipëris. Ndërsa Ministri Bushati edhe unë së shpejtë do të të kohëm dhe do të planifikojmë mledhjen e radhës dhe unë jam shumë i sigur që mledhja pare për zrenit, po edhe kjo dyta e vlorës do të përkthehen 
në terma konkrete dhe qëtëtarë të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe të ashojnë beneficionin nga takimet të tila të përbashta. Falemderit që ishtë thonë të ndunajt. Falemderit për ftesë. Dhe urime për punën tua, ishtë presëm që të shojnë vërtet të rezultate dhe sigurisht Kosova dhe Shqipëria ti heqin ato pak barriera që i kanë betur, të ashme që dhe rrugët në kanë afruar pak më shumë. Jo falemderit për ftesë. Në të një mirë në